to my channel and welcome to Mama LJ's vlog. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mga bago pa dito sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. I am going to show you more guys about how my life in Sweden is. I'm going to show you how I combine my career being a full-time mom and a full-time wife. So guys, ito yung gusto kong i-share sa inyo dito ang um, life ko dito sa Sweden. How how can I combine it? I mean, hindi lahat ng tao mayroong opportunity na makombine yung being full-time nanay and full-time wife at the same time a uh, full-time work then. So we have a very nice opportunity dito sa Sweden para sa mga mommies, even those who are single mom, para naman magkaroon pa rin sila at the same time ng kanilang, you know, full-time work, may pursue nila yung kanilang career. So, this is a very good thing about Sweden because you always have the opportunity para magawa mo yung mga bagay na yon. Basta masipag ka lang and you have, you know, yung strong ka yung hindi mo susukuan yung kahit anong anong challenge in life so i hope you're gonna enjoy this video stay tuned so guys eto habang nagtutupi ako ng damit ikukuwento ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung paano ko nakukombine itong sinasabi ko yung work full time work full time nanay and uh, full time wife how does it work in Sweden? So, first of all, guys, hindi mo naman siguro magagawang magtrabaho ng full-time kung walang mag-aalaga ng anak mo, ba? In Sweden, wala kang katulong, wala kang kasambahay. In Sweden, wala yung nanay at tatay mo para tumulong. Hindi sila ganun eh. Uh, sometimes, oo, pwede mo silang ask ng tulong, magbantay ng bata, but very ano lang, yung parang sobrang paminsan-minsan lang talaga. And eh, wala rin mga kapatid na, you know, mauutusan, magbantay ng bata or something like that. Wala dito. So, paano namin nagagawa yun? Well, first of all, guys, dito sa Sweden, they have what they call kindergarten. Tinatawag nila yung kindergarten or doggies. So, when a kid turn one year old, one year old pa lang sila, ipapasok mo na sila, pwede mo na silang ipasok sa kindergarten. And, um, ito yung isang pinakamagandang bagay dito kasi as a mom and as a wife and gusto mong magkaroon ng magandang career, pwede mong i-pursue yun kasi may opportunity ka. And even being a single mom, kasi mag, kumbaga, dito naman kasi malaki yung tulong na binibigay nila, eh, especially sa mga single mom. Hindi lang, kasi ang mga bata dito, meron silang natatanggap na eh, monthly allowance. Ayan. Ha, ang lahat ng bata, until they get, eh, they turn 18 years old, meron silang matatanggap na tinatawag na allowance dito. And, doon naman sa mga walang tatay or kumbaga hiwala yung parents, eh, meron naman silang matatanggap. And, eh, yung, yung tinatawag na sustento, automatically yun, galing sa tatay, tinatanggalan sila, dinididact yun ng gobyerno mismo. So, dinididact na sa sahod ng tatay and gobyerno na ang nagbibigay ng ng tulong sa mag, sa nanay or or kahit baliktad halimbawa yung tatay ang nag-aalaga ng bata ganun din may matatanggap yung tatay na tulong galing sa gobyerno so automatically magdededact ang gobyerno doon sa nanay din para ibigay doon sa tatay ganun din so ayun ang maganda dito so back to being in kindergarten ano so, bago pa man, eh, bago pa man ako nagbuntis kay Miguel, eh, meron akong full-time work. So, eh, dito sa Sweden, meron kang entitled ka ng 460 days parental leave paid. So, 
Pag nabuntis ka and nanganak ka, walang problema sa iyo na bumalik sa dati mong trabaho kasi um, hindi ka nila pwedeng tanggalin sa trabaho just because nanganak ka. So, babalikan mo yung trabaho mo yon anytime after your kid, uh, your child turned one year old. So, ganun dito guys sa Sweden. So, yung opportunity mo as a mom, as a wife, na magkaroon pa rin ng career, is you have a big chance. Pag masipag ka lang dito, and uh, strong ka, kayang-kaya mong ipurso yung career mo, and at the same time, becoming a, a full-time mom. So, paano ko nagagawa yun? Well, of course, nung nag-turn si Miguel ng one year old, bumalik ako sa trabaho agad-agad. And uh, pinasok ko agad siya sa kindergarten. So, ang schedule ko dito is, um, ano, ipaiba-iba. Sobrang paiba-iba ng schedule ko. And sometimes, I have we have to wake up very early. Kailangan kong isun, ihatid si Miguel 6.30 ng umaga. And then, pipick upin ko siya ng... 4.30 ng hapon. So, maghapon talaga siya doon sa kindergarten. I know what you're thinking, guys. Hindi madali. Hindi talaga siya madali. I hope na marami yung makakarelate dito sa video na to. At I hope na mag enjoy kayo sa aking video, guys. Kasi it's something that I love about being here. And I uh, I feel so lucky na dito ako nakatera. And uh, I have this opportunity. Kasi... I know na hindi lahat tayo mayroong opportunity para, you know, ma-pursue yung career na gusto natin. And, uh, yes, I hope you enjoy, guys! So, guys, ito yung pinaka-challenging dito, yung pagsasabay-sabayin mo yung lahat. And, I know this is not very easy. I mean, yung everyday lifestyle ko is... Uh, Pagising sa umaga, asikasuhin si Miguel, of course, breakfast, and then ihahatid ko siya sa kindergarten niya. Minsan, 6.30 pa lang, inahahatid ko na siya. And then, diretso na rin ako sa trabaho ko. After that, pick upin ko siya 4.30 or 5.30 pagdating ng bahay. Magluluto ako, papakainin ko siya. And then, after that, yung mga hugasan, asikasuhin ko, yung pinaglutuan, pinagkainan. And then, papaliguan ko siya, of course. And then, after that, papatulugin, mag-aasikaso ako ng mga babaunin kinaumagahan, mga gamit niya para dadalhin sa kindergarten kinaumagahan. So, by 9 o'clock siguro, 9.30pm, saka pa lang ako natapos na ng lahat ng gagawin, gawain sa bahay, you know, after ng long day ng work. So, after ng 8 hours ko ng work, ayun lang, mga gawain bahay. And, I'm very thankful naman guys na Eh, yung asawa ko hindi siya makalat, hindi siya magulo, I, ma, maayos din siya sa bahay and kahit pa paano, tinutulungan niya din ako. And I know guys, this is not very easy, hindi siya madali and kung hindi ka masipag, hindi ka matyaga, hindi mo kakayanin, kung mahina ka, hindi mo kakayanin ito. And I'm very very thankful na dito sa Sweden, everything is very modernized. May mga makakatulong kayong mga gamit dito sa loob ng bahay. Especially, medyo mapapadali yung mga gawaing bahay mo because of these things. Because very modernized nga. So, medyo madali. Eh, hindi ka masyadong mahihirapan. Katulad na lang nitong washing machine namin. So, ito. Eh, when you put everything, ilalagay mo lang lahat ng damit nyo. I-separate mo lang white and black or something like that, yung mga dekolor. So, or else, ilalagay mo lang sa washing machine yung mga damit and then turn it on. Lagyan mo ng sabon, turn it on. And mga 2 to 3 hours, tapos na. Paglabas niyan, isasampay mo na lang. So, magsasampay ka na lang. No need ka ng magbanlaw, no need ka ng magkusot. So, it's a little bit more easier than usual way, you know, kung sa atin magkukusot ka pa, Diyos ko, abutin ka ng dalawang araw. Well, anyway, medyo madali na siya kahit pa paano. But, of course, meron pa rin mga bagay na you have to do manually. Katulad nito. Ito ang pinaka nakakatamad for me. But, um, as I said, yung 
modernized, pagiging modernized ng country na to is I'm very, very thankful. Kasi kaya kong pagsabayan kahit papaano, kahit medyo mahirap, okay lang. And I know maraming nakaka-relate na ito, marami sa atin dito. So, ganito lang guys. So, I hope you enjoy this one. So guys, one of the best thing I have here is this one. Uh, this is a robot vacuum cleaner. And uh, ito yung pinaka best thing na meron ako dito. Ito yung katulong ko sa paglilinis ng bahay. So it's more easier for me yung, mga, yung paglilinis, you know. Yung everyday na paglilinis. Kasi I put a timer on this one. Monday to Friday, 10 o'clock. So... Monday to Friday, pag 10 o'clock, nag-on siya automatically. And then, binabacuum niya yung buong bahay. And then, after niya ma-vacuum yung buong bahay, babalik siya dito para mag-charge ulit. And then, it's doing the same every day hanggang Monday to Friday. Well, anyway, if you want, pwede mo rin siyang eh, palitan instead na brush. Pwede mo siyang palitan ng mop para siya na rin magmamuff ng floor. But I prefer na ako ang mag ng floor ko. <laughs> so, ito guys, one of the best thing I have here. So, kahit wala akong katulong, parang meron na rin. So, ayan siya. Siya ang yung naglilinis everyday. Nag-vacuum dito sa bahay namin. So, laging malinis ang floor ko. Everyday yan. Walang problema. Kahit full time ako sa trabaho. So, this is very nice guys. So, ito siya ngayon guys. It's cleaning today. And pumapasok siya sa ilalim ng kama, as you can see. Ayan siya. So, ayan siya guys. So, ang ginagawa ko na lang is nagmamap na lang ako ng floor. Eh, and nagbabacuum ng mga dulo-dulo. And without this one, siguro mahihirapan ako na i-combine ng lahat. Well guys, ito yung aking dishwasher. And in Sweden, you can find this in any house or in every house's every apartments i guess and um you know after mong magluto or kumain so ilalagay mo lang diyan banlawan mo lang konti ilagay mo lang diyan turn it on and then tapos na siya yun ilalagay mo na lang siya sa lalagyan na dry na rin siya so this is one of the best thing and be, be, biggest help i have here in in our house you know kasi hindi mo na i-maku-consume yung time na mag tumayo dito para lang maghugas ng pinggan, you know. You can consume one hour, one hour and a half pag marami kang huhugasan, ba? Diba? So, this is one of the biggest help I have. Ang aking katulong. And uh, it makes my day more easier, you know. So, ayan guys, I hope na meron sa inyong nakarelate kahit walang kwenta itong aking video. And, uh, I hope na sa ating mga OFW friends at ay nakarelate kayo at ma-inspire din kayo. And doon sa mga nasa Pilipinas, it doesn't mean na nasa ibang bansa ka and it's easy for us to live here. Sometimes we struggle too and uh, sometimes it's not that easy, you know. Um, it looks easy but it is not always easy. At um, without these opportunities, from this government and kung wala kung hindi modernize itong Sweden I won't have this opportunity and I know na hindi lahat nabibigyan ng this kind of opportunity you know para makombine mo yung career mo and at the same time yung gawaing bahay and the pagiging nanay so guys I hope na may natutunan kayo kahit papano sa aking life story <laughs> And thank you so much for watching, guys. I appreciate a lot. Bye!